வணக்கம் டு பூரண மூலிகை சேனல் பழம்பெரும் மூலிகை அறிவோம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது கொஜிக் ஆசிட் சோப்போட நன்மைகள் தீமைகள் பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் கொஜிக் ஆசிட் பெரும்பாலும் வெள்ளையாவதற்காகவும் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய மங்குகள் போவதற்காகவும் கரும்புலிகள் போவதற்காகவும் பெரும்பாலானோர் இந்த கொஜிக் ஆசிட் சோப்பை பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இந்த கொஜிக் ஆசிட் சோப்போட நன்மைகள் தீமைகள் பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் கொஜிக் ஆசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஜிக் ஆசிட் எதுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா வெவ்வேறான வெவ்வேறு விதமான பூஞ்சைகள்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது காளான் பூஞ்சைகள்ல இருந்து தயாரிக்கக்கூடியதா இந்த கொஜிக் ஆசிட் இந்த கொஜிக் ஆசிட் வெளிநாடுகள்ல சோய சாச புளிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் மற்றும் ரைஸ் வாயினை புளிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஜாப்பனீஸ் போன்ற கண்ட்ரிகள்லாம் வந்துட்டு இந்த கொஜிக் ஆசிட் கொஜிக் ஆசிடாக பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இந்த கொஜிக் ஆசிட் வந்து சோப்பா நம்ம உடலில் எவ்வாறு வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் அப்படிங்கிறது நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய மெலனின்னோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வேலை பார்க்கறது அந்த டைரோசினோட வேலை இந்த டைரோசினோட வேலையை தடுக்கிறது தான் அந்த கொஜிக் ஆசிடோட வேலை இந்த டைரோசினோட வேலை கம்மியாகும் போது மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் அந்த மாதிரி கம்மியாகும் போது கலர் வந்து அதாவது மெலனினோட சக்தி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது குறையறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது லைட்டன் பண்ணும் ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணுறதா இந்த கொஜிக் ஆசிடோட வேலை கொஜிக் ஆசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் எல்லா விதமான அழகு பொருட்கள்லையும் பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க ஃபேஸ் க்ரீமு ஃபேஸ் லோஷனு பாடி லோஷனு ஃபேஸ் க்ரீமு அடுத்தது வந்துட்டு எல்லாத்துலேயும் பவுடர் மற்றும் வெவ்வேறு விதமான அனைத்து விதமான அழகு பொருட்களையும் இந்த கொஜிக் ஆசிட் வந்து பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்சன்ட்டாவது இந்த கொஜிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது அழகு பொருட்களில் இருக்கும் இந்த கொஜிக் சென்சிட்டிவான ஏரியாவுக்கு இந்த கொஜிக் ஆசிடோட பயன்படுத்த கூடாது அதாவது கண்கள் மூக்குக்குள்ள இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் சென்சிட்டிவா இருக்க இடத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த கொஜிக் ஆசிடா பயன்படுத்த கூடாது பெரும்பாலுமே இந்த கொஜிக் ஆசிட் வந்து பிக்மெண்டேஷன் ஹைபர் பிக்மெண்டேஷன் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படிம அதிகப்படியான மங்குகளை போக்குறதுக்கு தான் இந்த கொஜிக் ஆசிடா பயன்படுத்துவாங்க இந்த லைட்டனிங்க்கு வந்து பெரும்பாலும் பொதுவாக இந்த லைட்டனிங் ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணணும் கலர் கம்மி பண்ணணும் கலர் அதிகம் பண்ணணும் வெள்ளையாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கொஜிக் ஆசிடை வந்து பயன்படுத்த கூடாது பெரும்பாலும் இந்த பிக்மெண்டேஷன் கரும்புலிகள் இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கொஜிக் ஆசிடா பயன்படுத்தணும் அடுத்து வந்து இந்த பூஞ்சை தொற்றுகள் எல்லாம் உடல்ல ஏற்படும்ல தோள்கள் தோல் வியாதி பூஞ்சை தொற்று வியாதி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதற்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கொஜிக் ஆசிடா பயன்படுத்திட்டு வரலாம் மற்றபடி லைட்டனிங்காக பயன்படுத்தக்கூடாது அதிகப்படியாக அந்த கொஜிக் ஆசிடை நாம் பயன்படுத்திட்டு வரும்போது ஸ்கின் வந்து லைட்டாக மிகவும் சாஃப்டாக மாறிவிடும் சூரிய கதிர்களோட பாதிப்பை அந்த தோள்கள் வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தியை இழந்துரும் அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் கொஜிக் ஆசிட் நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திட்டுனாங்க கொஜிக் ஆசிட் சோ அதிகமாக பயன்படுத்திட்டோம் வெயிலில் போனால் எரியுது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதற்குரிய மாற்று மருந்துகளை பயன்படுத்தி அதனோட பாதிப்புலேருந்து ஸ்கின்னை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் வந்து அலோபதி டாக்டரை பார்த்து அதனோட பாதுகாப்பை நீங்கள் மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும் அடுத்தது இந்த வெயிலெல்லாம் இந்த க்ரீமை போட்டுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சோப்பை பயன்படுத்திட்டு போகிறீங்க கண்டிப்பா சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் நீங்க போட்டுதான் ஆகணும் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் போடல அப்படின்னா வெயிலோட துவக்கம் டைரக்டா படும் போது கொஜிக் ஆசிடும் நாம பயன்படுத்திக்கிறதுனால ஸ்கின்களோட தன்மை வந்து மிகவும் லைட்டா லைட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால எரிச்சல் வந்து வரக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கொஜிக் ஆசிட் சோப்பு வந்து பயன்படுத்திய இரண்டு அல்லது மூன்று வாரத்திலேயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஆனா இதில் இது மூலமாக ஏதாவது எரிச்சல் அரிப்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இந்த சோப்பை பயன்படுத்துற பயன்படுத்துறத நிறுத்திடுங்க கொஜிக் ஆசிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஜிக் ஆசிட் சோப்பில் வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது கொஜிக் ஆசிடு கோகனட் ஆயிலு ஹைட்ரோக்ளோரைடு இந்த மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க கொஜிக் ஆசிட் வந்து ஒரு சிலரோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒத்து வரும் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு பெரும்பாலும் கொஜிக் ஆசிட் வந்து பயன்படுத்துறத தவிர்த்திடுங்க ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கொஜிக் ஆசிட் வந்து ட்ரை ஸ்கின்னை மேலும் ட்ரையாக மாற்றக்கூடிய தன்மை உள்ளது அடுத்தது வந்துட்டு இந்த கொஜிக் ஆசிட் சோப் வந்து எல்லா மெடிக்கல் கடையிலையும் கிடைக்கும் ஆன்லைன்லையும் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு கிடைக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கின் டைப் என்ன இதை பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தக்கூடாதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்துங்க பெரும்பாலும் பிக்மெண்டேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே வந்துட்டு டாக்டர் இந்த கொஜ
இந்த கொ கொஜிக் ஆசிட் வந்து ஒரு சிலரோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒத்து வருது அவங்க பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு கண்டினியூஸாக பயன்படுத்துறத அவாய்ட் பண்ணிடணும் மேலும் இந்த கொஜிக் ஆசிடை வந்து ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு வருடம் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எந்த நிலைமையில் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அதே நிலமையில் தான் ஸ்கின் வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் மேலும் வெயிலில் போகும்போது தடிமனான துடி கொண்டு ஸ்கின்னை கவர் பண்ணி அதை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமையெல்லாம் ஏற்படும் அதனால் இந்த சோப்பை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு இது செட் ஆகுதா ஆகாதா அப்படிங்கிறத டாக்டர்கிட்ட பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்டு சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த வீடியோ வேறு யாராவதுக்கு பயன்படலாம் ஸோ ஷேர் திஸ் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்